இந்த படத்தை நான் ரீசெண்டாக பார்த்தேன் நிறைய பேர் வந்து ட்ரிகர் வார்னிங் கொடுத்தாங்க எனக்கு என்ன மாதிரி மக்கள் அந்த படத்துக்கு வந்தாங்க அவங்க வந்து அந்த படத்தில் ஒரு ஒரு சீனுக்கும் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க அதை கடந்து போய் அதையும் தாண்டி வாழ்க்கையை வாழக்கூடிய ஒரு பெண்ணும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹீரோயிக்காக தெரியல ஒரு பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசு குழந்தை இந்த மாதிரியான ஒரு காட்சிகளை பார்க்கும்பொழுது அவங்க மனநிலை எப்படி இருக்கும் இஸ் இட் அட்வைசபிள் அப்படின்னு கேட்டால் டெஃபினட்டாக டாக்டர்ஸ் வில் சேன் நோ கொஞ்சம் கடைசியில் ஒரு டிசப்பாயின்ட்மெண்ட் அதையும் நான் சொல்லி தான் ஆகணும் ஹாய் வணக்கம் அண்ட் சலாம் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் நான் இது வரைக்கும் பண்ணாத ஒரு விஷயத்தை இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் விச் இஸ் டு ஷேர் வித் யூ என்னோடய மூவி கோயிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் அ நியூ ஃபிலிம் கால் சித்தா இந்த படத்தை நான் ரீசெண்டாக பார்த்தேன் நிறைய பேர் வந்து ட்ரிகர் வார்னிங் கொடுத்தாங்க எனக்கு இது வந்து சைல்ட் செக்ஷுவல் அப்யூஸ் பற்றின ஒரு ஃபிலிம் அதனால் யாரோட பார்க்குறீங்களோ பி கேர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ நான் என்னோடய சிஸ்டர் எங்களோட ஒரு ஃப்ரெண்டு நிவேதித்தான எங்கள் அம்மா நாலு ஃபோர் விமன் நாங்கள் போனோம் நாங்கள் எல்லாருமே ஒருத்தர் ஒருத்தரை கேட்டுக்கிட்டோம் ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்டில் நம்ம படம் பார்க்கும்போதோ இல்லை எதை படிக்கும்போதோ ஒரு ட்ரிகர் வார்னிங் ரொம்ப தேவை ஸோ அதனால் அந்த படத்தை நாங்கள் ஐயு ஓகே கேன் வி வாட்ச் இட் டுகெதர் அப்படின்னு கேட்டுட்டு தான் புக் பண்ணோம் பட் அந்த தியேட்டருக்கு போன பிறகு அந்த படத்தை பார்க்க ஆரம்பித்த பிறகு ஐ ரியலைஸ் சம்திங் அந்த படம் வந்து ஃபுல்லாக ஐ ரியலி லைக் த மூவி ஸோ அதை முதல்ல சொல்லிடுறேன் அந்த படத்தை பார்க்கும்பொழுது எங்கள் அம்மா கேட்டாங்க என்னை இன்டர்வெல்லில் அப்பா இந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்குது இந்த உலகத்தில் ஐ மீன் எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் ஐ சார் ஆமாம் இந்த படம் வந்து இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மனுஷ மனுஷனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வக்கரங்களை ஒரு கண்ணாடி மாதிரி காமிக்கக்கூடிய ஒரு படம் ஆனால் ரியல் டைமில் நம்ம கூட அந்த படத்தை தியேட்டரில் பார்க்குறாங்க இல்லையா அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய மனநிலையும் ஒரு கண்ணாடி போட்டு காமிக்கிற மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது இந்த படம் நானும் என் தங்க ரெண்டு எங்கள் நாங்கள் எல்லாம் உட்காந்துருக்கும்போது என்ன மாதிரி மக்கள் அந்த படத்துக்கு வந்தாங்க அவங்க வந்து அந்த படத்தில் ஒரு ஒரு சீனுக்கும் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க இது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய பாடமாக இருந்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த படத்துடைய நடுவில் வந்து உங்களுக்கு அந்த கேரக்டர்ஸ் அந்த அந்த குழந்தைங்கள வந்து அந்த இரண்டாவது குழந்தைய கடத்திக்கிட்டு போகும்பொழுது கடத்திக்கிட்டு போயிட்டு ஒரு பெண் வந்து அந்த குழந்தைய காப்பாற்றுவாங்க ஒரு ஆட்டோவில் அந்த குழந்தைய வந்து அவன் விட்டுட்டு போயிடுவான் அந்த பெர்பெட்ரேட்டர் அப்போ அந்த குழந்தைக்கு ஏதோ ஒரு மாற்றங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த பெண் வந்து கத்திட்டு அந்த பக்கத்தில் ஒரு ஆள் வந்து இல்லை வேலைக்கு டைம் ஆச்சுன்னு சொல்லுவார் கத்திட்டு அவங்க ஆட்டோ விட்டு நீ போயா வேணா வேலைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ்காரங்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு எழுந்து ஓடுவாங்க அப்போ வந்து மக்கள் பயங்கரமாக கைத்தட்டி ஆரவாரம் படுத்தினாங்க ஸோ அந்த இடத்துல அந்த அந்த லே அந்த உமன் வந்து அவங்களோட அந்த உமன்லி இன்ஸ்டிங்க் மதர்லி இன்ஸ்டிங்னால அவங்க வந்து ஒரு ஹீரோ மாதிரி ஆகிட்டாங்க அந்த இடத்துல அந்த கேரக்டரில் ஸோ அதை வந்து எல்லோரும் ரசித்தாங்க அண்ட் அதை அந்த மனநிலையினால் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போக போக அந்த ஹீரோயின் கேரக்டர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த அந்த குழந்தைய வந்து காப்பாற்றி இவங்க கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துருவாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த குழந்தை உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கோம் அப்போ ஆனால் இவன் இந்த வில்லனை வந்து அந்த பெர்பிட்ரேட்டரை கொலை பண்ணுறதுக்காக இந்த ஹீரோ கேரக்டரை வந்து க கத்தியெல்லாம் ரெடி பண்ணுவார் இப்போ த ஹோல் ஃபோக்கஸ் ஹட் ஷிஃப்ட் டு த மேல் கேரக்டர் அதாவது அவங்களுடைய ஈகோ இது எங் என் குழந்தையை இப்படி பண்ணிட்டியா நான் உன் என்ன பண்ணுறேன் பாரு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ரிவெஞ்ச் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் தான் வந்து அந்த முழு கவனம் திரும்பிடுச்சு அதை வந்து கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க அந்த ஹீரோயின் அந்த ஹீரோயின் வந்து நீ வந்து எதுக்காக இந்த மாதிரி பழி வாங்கணும்னு அலையிற நீ பழி வாங்கணும்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆம்பளைங்களையும் பழி வாங்கணும் ஏன்னா எல்லா பெண்களுக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சமயத்தில் அவங்க அடிப்பாங்க அடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு அவங்க எப்படி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு மிக கொடுமையான ஒரு சம்பவம் நடந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஐ ஆப்சல்யூட்லி அந்த டைலாக் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்தது ரொம்ப ஹார்ட் ஹிட்டிங்காக இருந்தது ஆனால் அந்த இடத்துல யாருமே கைத்தட்டில் ஏன்னா எல்லோரும் சைலண்ட்டாக அதாவது ஒரு அந்த பொண்ணு வந்து அவங்களுக்கு நடந்த ஒரு அவலத்தை சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு ஹீரோவாக தெரியல யாருக்குமே அதுக்கு பிறகு அவன் போய் சதக்கு சதக்குன்னு அந்த பஸ்ஸில் வந்து குத்துறான் பார்த்தீங்களா அந்த ஹீரோ அந்த ஒரு ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர்
அதை தான் இன்னி வரைக்கும் நம்ம ஹீரோயிசம்னு நினைக்கிறோம் யார் ஒருத்தர் பொங்கி எழுந்து போய் சண்டை போட்டு கொலை பண்ணி இல்லை குத்தி இல்லை வந்து ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கணும்னு சண்டை போடுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து ஹீரோயிக்கா தெரியறாங்களே தவிர்த்து அதை வந்து அன்றாடம் அந்த கொடுமைகளை பொறுத்துட்டு இருக்கிற ஒரு பொண்ணோ இல்லை அதை சைலண்டாக அதை அதை கடந்து போய் அதையும் தாண்டி வாழ்க்கையை வாழக்கூடிய ஒரு பெண்ணோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹீரோயிக்காக தெரியலை இது வந்து அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்களும் சேர்ந்து பயங்கரமாக கை தட்டிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த குத்து கொலைக்கு ஓகே அதாவது அந்த ஹோல் படத்தோட ஃபோக்கஸ் எப்படின்னா குழந்தை ஒன்று உயிர் போ உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கிறத தாண்டி இவனை எப்படி கொலை பண்ணாமல் காப்பாற்றுறதுங்கிறது தான் எல்லாருடைய ஃபோக்கஸும் இருந்தது அந்த ஹீரோட கேரக்டர் ஸோ அப்போ வந்து இன்னும் நம்ம யூஸ்வலாக பேட்ரியா இருக்கிற என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா எந்த ஒரு பிரச்சனை கேஸ் லைட்டிங்கிற வார்த்தை எப்போ யூஸ் பண்ணுவோன்னா எப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை நம்ம போய் சொன்னால் அந்த பிரச்சனை அவங்க தான் ஆக்கி பேசுவாங்க தெரியுமா ஆமாம் நீ இப்படி பண்ணியா எனக்கு இப்படி நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே மாற்றிப்பாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு மூமெண்ட்டாக அந்த படத்தில் அது வேணும்னே வச்சுருக்காங்க பட் ஆனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஊரில் இருக்கிற நம்மளுடைய சொசைட்டியும் ரியாக்ட் பண்ணாங்க ஸோ எங்களுக்கு அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது நாங்கள் ரெண்டே மூணே பேர் ஓகே அந்த பெண்ணோடைய டைலாக் மட்டும் நாங்கள் மட்டும் கை தட்டி ஆரவாரப்படுத்தினோம் இதில் பிகாஸ் பி வாண்ட் டு அண்ட் தென் தி அதர் திங் தட் ஐ அப்சல்யூட்லி தாட் இந்த பிகினிங் ஆஃப் த மூவி வாஸ் அவர் தப்பாக சித்தார்த்தை வந்து அவர் தான் அந்த அந்த பப்பிட்ரேட்டர்னு நினச்சா அவங்கள போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல எடுத்துட்டு போய் அடிக்கிறது ஒரு இருபது முப்பது நிமிஷம் அந்த படத்தில் அட்லீஸ்ட் இருபது நிமிஷம் அந்த படத்தில் வந்து ஃபோக்கஸ்ஃபுல்லாக அவர் எவ்வளோ ஒரு அப்பாவி அந்த அப்பாவியை எப்படி இந்த சமுதாயம் வந்து ஒரு சித்தப்பா இல்லை ஒரு தப்பான ஒரு இடத்துல ஒரு தப்பான சூழ்நிலையில் ஒரு ஒருத்தரை வந்து நம்ம சித்தரிச்சிடுறோம் அதுவும் ஒரு ஆணை வந்து சித்தரிச்சிடுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஃபோக்கஸ் போயிடுச்சு நானும் என் தங்கக்கிட்ட சொன்னேன் ஐயோ இதை வந்து இப்போ ஒரு காரணமாக வச்சு இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணுறவங்க வக்கரம் பிடிச்சவங்க ஐயோ நானும் அந்த மாதிரி தான் இன்னசென்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம் ஐயோ ரொம்ப டிசப்பாயிண்டிங்காக இருக்கே அப்படின்னு நினைக்கும்போது அந்த படம் இட் ட்விஸ்டட் ஸோ அந்த ட்விஸ்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரிலீஃப் கொடுத்தது ஆல் டுகெதர் பிங்கி விரானி அப்படிங்க விர்னானி அவங்களுடைய ரிசர்ச் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரிசர்ச் அவங்க இந்த படத்தோட என் டைட்டில்ஸில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா பிட்டர் சாக்லேட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புத்தகம் இது வந்து ரெண்டாயிரம் இல்லை டூ தௌ நைன்டீன் நைன்டீன் நைன்லேயோ இல்லை டூ தௌசண்ட்லேயோ இந்த புத்தகம் வெளிவந்தது பிங்கி விரானிங்கிறவங்க ஒரு நார்த்தில் இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து பல பெண்கள் குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடிய பாலியல் தொல்லைகளை அவங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவாக கேட்டறிஞ்சு அதை வந்து ஒரு புத்தகமாக கம்பைல் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த புத்தகம் வெளிவரும் பொழுது எவ்வளோ அது வந்து இட் வாஸ் பேண்ட் இன் மெனி பிளேசஸ் அந்த புத்தகத்தை தொடர்ந்து அதை பேஸ் பண்ணி நிறையா மேடை நாடகங்கள் வந்தது இன்ஃபேக்ட் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அது சென்னைக்கு வரும்பொழுது சென்னையில் அதுக்கு வந்து கோர்ட்டில் ஸ்டே ஆர்டர் வாங்கினாங்க இந்த நாடகம் நடக்கக்கூடாதுன்னு அந்த நாடகத்தின் பேர் த வெஜைனல் மோனோலாக்ஸ் எங்கள் அம்மா தான் அதுக்கு அட்வொகேட்டாக இருந்தாங்க அந்த அந்த கம்பெனி தியேட்டர் கம்பெனியோட சார்பில் ஆனால் வந்து ஒரு குரூப் போய் இந்த நாடகத்தை மேடையில் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டே ஆர்டர் வாங்கினாங்க அப்போது அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டே ஆர்டரை உடச்சி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து மேடை ஏற்றினோம் சென்னையிலையும் மெட்ராஸ்லேயும் ஏற்றினாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பெண்களுக்கு நடக்கக்கூடிய பாலியல் தொல்லைகளை அவங்க வந்து அது வந்து தனக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்டேருந்து வரும் சித்தி ஐ மீன் சித்தப்பா கிட்டே இருந்தோ இல்லை மாமா கிட்டே இருந்தோ இல்லை ஒரு ஸ்கூல் டியூஷன் டீச்சர் கிட்டே இருந்தோ ஆட்டோவில் கூட்டிகிட்டு போகிற அந்த ஆட்டோ மேன் கிட்டே இருந்தோ இந்த மாதிரியான தெரிஞ்ச ஆட்கள் கிட்டேருந்து குழந்தைகளுக்கு பாலியல் தொல்லைகள் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஐ திங்க் அந்த சமயத்தில் தான் நம்ம வந்து ஒரு சொசைட்டியாக ரெக் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த புக்கை பேஸ் பண்ணி தான் இவங்களுடைய நிறையா அதாவது அந்த டைலாக்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய ஸ்க்ரீன் ப்ளேயாக இருக்கட்டும் இருந்தது ஐ ரியலி லைக் எவ்ரிபடி எல்லாருமே ரொம்ப அருமையாக நடிச்சிருந்தாங்க ரொம்ப ஒரு ஒரு அந்த சென்சிட்டிவாக அந்த சப்ஜெக்டை புரிஞ்சு நடிச்சிருந்தாங்க அந்த குழந்தைகள் ரெண்டு பேரும் எவ்வளோ ஒரு ப்ரில்லியண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க பட் நான் ரொம்ப டிஸ்டர்பான விஷயம் அந்த தேட்டரில் ஒரு ஆறு மாத குழந்தையிலேருந்து ஒரு பதினாறு வயசு குழந்தைங்க வரைக்கும் பேரண்டல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே இல்லாமல் குழந்தைங்களை எழுத்திட்டு வந்து அந்த படத்தை பார்த்தாங்க எனக்கு தெரியல இது வந்து எப்படி வந்து அந்த குழந்தைங்களுடைய மனசை பாதிக்க போகுதுங்கிறது புரிஞ்சு பண்ணுறாங்களா இல்லை என்ன இது வந்து ஒரு பெரிய லெசன்னு நினச்சி கூட்டிகிட்டு வராங்களா பிகாஸ் நம்ம சென்சரில் வந்து அவங்க சென்சார் போர்டில் அவங்க சர்டிஃபிகேட்
அவ்வளோதான் அவருக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய ஒரு ஸோ இது என்ன நைட்டு ஒரு மணிக்கு சொன்னேன் அவர் அரை தூக்கத்தில் இருந்திருப்பார் வாட் எவர் பட் ஸ்டில் ஸோ இப்படி ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு படத்தை எடுத்த என்டையர் குரூப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிற சித்தார்த் அவர்களுக்கும் அந்த படத்தை டைரெக்ட் பண்ண அருண்குமார் அவர்களுக்கும் ஃபுல் க்ரெடிட் போகணும் ஏன்னா மென் வந்து படம் எடுக்கும்போது எதை பற்றி வேணாலும் எடுக்கலாம் அவங்களுடைய ஹீரோயிசம் பற்றியே எடுத்துக்கிட்டு போகலாம் பட் அந்த இடத்துல இப்படி ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு அவங்க துணிஞ்சு முன் வந்து எடுத்தது வந்து நிஜமாகவே பாராட்டக்கூடிய விஷயம் ஓகே இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் ஆனால் கடைசியாக எனக்கு வந்து அந்த படத்தில் பிடிச்ச விஷயங்கள் எல்லாம் தாண்டி கொஞ்சம் கடைசியில் ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் அதையும் நான் சொல்லி தான் ஆகணும் ஸோ படம் முடிஞ்சுது அந்த கடைசியில் அந்த அவனுடைய அந்த மேல் ஈகோ நீ ரிவெஞ்ச் உனக்கு அதாக கேட்டது அந்த குழந்தை அந்த குழந்தை கேட்டு தான் நீ போய் பழிவாங்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அடுத்த ஷாட்டில் போய் சித்தார்த் வந்து அந்த குழந்தை வந்து அவரை பிடிச்சி இழுக்கும் சித்தான்னு சொல்லி பக்கத்தில் படுப்பார் அந்த பெட்டில் அந்த குழந்தையோட அதாவது அந்த குழந்தைக்காக அந்த குழந்தையோடைய கவலைகள் கஷ்டங்களை பகிர்ந்துக்கிறது தான் இந்த நேரத்தில் தேவை உயிருக்கு போராடுற குழந்தையோட அப்படின்னு ப்ரில்லியன்ட் மூவி அப்படின்னு நானும் என் தங்கையும் எல்லாரும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் எழுந்துட்டாங்க லைட் போட்டாங்க அந்த எண்ட் கிரெடிட் ரோலில் கடைசியில் போலீஸ் வந்து ஒரு பாடி கிடக்கு நாற்பத்தைந்து வயது ஆண் அவனை வந்து ஆசிட் ஊற்றி கொலை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் வரும் இன்னார் கொலை பண்ணாங்க இன்னார் இன்ன விஷயத்துக்காக கொலை பண்ணாங்கன்னு இருக்காது ஆனால் அதில் அந்த போலீஸ்காரர் சொல்லுவார் அவன் சாக வேண்டியவன் தானே யாராவது ஒன்று யாராவது ஒருத்தர் கொலை பண்ணியிருக்க தானே செய்வாங்க அப்படின்னு அதுக்கு மறுபடியும் நம்ம ஊரில் எல்லோரும் கை தட்டினாங்க ஸோ அப்போ அதில் என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு பாதிப்பு நடக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் என்ன சப்போர்ட் தேவையோ அவங்களுக்கு என்ன தேவைகளோ அதை வந்து நம்ம பின்னிலைப்படுத்திட்டு நம்ம ஈகோவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறோம் தெரியுமா அதுவும் இந்த மேல் ஈகோ என்னுடைய அம்மாவை சொல்லிட்டியா எப்போவுமே அவங்கள திட்டினா அவங்களுக்கு கோவம் வராது அவங்க அம்மாவை திட்டினா தான் கோவம் வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு கலாச்சாரமாக கொண்டு வந்துட்டோம் ஆனால் இதனால் அந்த பெண்ணுக்கு என்ன பிரயோஜனம் ரைட் நீ வந்து உன்னுடைய ஈகோக்காக போய் கொலை பண்ணுறதோ இல்லை உன்னுடைய ஈகோவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கிறதோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஆணாதிக்க சமுதாயத்துடைய ஒரு பிரதிபலிப்பு அப்போ நான் சொன்னேன் ஐயோ இந்த இந்த சீன் தேவை இல்லையா அப்படின்னு அதுக்கு அப்போ என் தங்க சொன்னாங்க இல்லை எப்படியாவது இந்த படத்தை வந்து மக்களிடையே வந்து ஒரு கடைசியில் ஒரு ஹீரோயிசம் வரணும் இல்லை அதுக்காக இந்த ஷார்ட் வச்சுருப்பாங்க இந்த சீன் அப்படின்னு எனக்கு வந்து அந்த அது அது இல்லாமல் அவர் அந்த குழந்தையோட அது இருக்கிற அந்த சீனோட அந்த படம் முடிஞ்சிருந்தால் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் ஓ ஃபேன்டாஸ்டிக் ஃபில்ம்னு ஈவன் நவ் இட்ஸ் அ ஃபேன்டாஸ்டிக் ஃபில்ம் பட் கடைசியில் இந்த படமும் அந்த மேல் ஈகோக்கு அந்த ரிவெஞ்ச் ஆட்டிடியூடுக்கு ஒரு தீனி போடுற மாதிரியாக அமைஞ்சுது பட் இதர் வே ஐ திங்க் சித்தா இஸ் அ மஸ்ட் வாட்ச் ஃபார் எவ்ரிபடி தேங்க்யூ